हेलो वेलकम टू कांपटेटिव एग्जाम्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल इनके अपना चैनल सब्सक्राइब चेस को पते तब पर कुंडा चैनल ने सब्सक्राइब चेस को नहीं मन चैनल और रेलवे एग्जाम्स पिपर आउट अंकित चाला वीडियो सप्लोड चेयर बड़े उन्हें सो आलरेडी मानो अंतक मुंडु वीडियो लो वक्त चूसो आरआरबी � so, we have a question in the question of Arthamedic Paper Solution. So, we have a question in English, so we have no problem. Okay, so important questions in the video. Okay, so let's see. A student was asked to divide a number by 3. But instead of dividing it, he multiplied it by 3 and got 29.7. What was the correct answer? Okay, so we have a question in the question of explanation. वक्त विज्ञात नहीं, वक्त संख्यानों मूड चे बागिंच मनी, वक्त वर्कने देवरण जरिये नरम आटा, आई तात नहीं ये सरू बागिंच रण की बदल का आ विज्ञात या संख्यानों मूड चे गुनींची, यरवाई तुम्बदी पॉइंट ये डनो लब्धम का पंद्रह डू, आई ते सरिये ना सामादानम ये मिटियां चे पी कोशन ने � आतंनी डिवाइड चाहिए मनी ये वाला जरिये गिन्दी, ओके? सो देन तो मोड़ दो। सपोज आ नंबर ने इधर मानो एक्शन आन कुन्दो, सो ओके एक्शन है नंबर निचे आत नीन चाहिए मानो रो डिवाइड, अंटे मान की बागेंच मानो, देन तो मोड़ तो बागेंच मानो। कारण आप लोगों ने इंजेस रो मिस्टेक गा डिवाइडेड बाइट ये डू आंसर है ना इधर आवरण जरिये नहीं आई थे करक आंसर ये इंटी आंटे डिवाइड चास्ते हो चाहे आंसर है ना दी इंटी ना डूड नहीं सो चोरण दी मानो दीने सालू चेस कुंटे एक्शन ही येरवाई तो मधी पॉइंट ये डू ये मोड है ना इधर मान की के अंदर कर आवरण जरूर थंडी ओके ऊपर दीने कैंसल चेस अंटे मान के एक्स एंड तो चुन्दी तो मधी पॉइंट तो मधे ने तो चुन्दी सो चाला मंदी इकट्ठे तो मधी पॉइंट तो मधे तरह का ना ऑप्शन लो सी ओं दन चेपी वैन ने ऑप्शन थ्री आंसर पेटी वेल पोता रो सो मेक चाला चाला इम्पोर्टेंट एंड एंड टे ऑप्शन लो मानो फाइनल आंसर अने चेक चेस कोडन चाला इम्पोर्टेंट वक्त नंबर नहीं मूड तो डिवाइड चाहिए मनी आरागण जरिये ना इतने उच्च आंसर ऐन तो मानों कन्वोना लेंटे पुरे मान की एक्सेम तो चुन्दी तो मधी पॉइंट तो मधी चुन्दी दिन मूड तो डिवाइड चास्ता मान के अंतोस नहीं मूड पॉइंट मूड ऐने दरा आरागण जरूरत नहीं सो आंसर ऐने तो मान की इधी करैक्टर वक्त नंबर तो डिवाइड चेमन चपड़न जरिये गिन्दी, सो अंटे एक्सने दे इंट मन क्या नंबर अनमाट, व्हाट वाज दैट नंबर, आ संख्या ये दी, आ नडीते गन का मन के आंसर सी करेक्ट होते हैं, गाने आता नडीके दे इंटी मन क्वेश्चन लो व्हाट वाज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर अंटे इंटी, मन का पहलवाड़ किचन लैक्के� सो दानी मूर्त तो डिवाइड चेस्टे मान के 3.3 ओस्तन देगा बट इधी फाइनल आंसर आउट नहीं होगा सामान्य तो चाला सिंपल कहीं चिन्नल लाजिक मानो कांगर लो एग्जाम टाइम लो टेंशन लो मानो फास्ट का चेसे क्रमों लो मान की तुम्बी पॉइंट तुम्बी दर आगे ने इधर कुन्ना ऑप्शन कान बढ़त नहीं चाला मंदी तो पेट्टू � मेरे चाला जायर तक का आंसर नहीं थे चाहिए लोग के सिंपल सामन कोड़ा मेरे ये विधंगा मिस्टेक चेंज वाला पॉगट कोण्टर का अपने जायर तक का कोड़ा सॉल्यूशन आने चूज करनी ओके सो अद्वैन के दा वक्त विज्ञात दिनों का नंबर नहीं मोड़ तो बागें चुमा नहीं डगे डिवाइड चेंज में नहीं डगे कहना � माने दिन सालों जैसे कुंटे एक्स ओस ने माने एक्चुअल का कावस ने करेक्ट आंसर का बटी एक्स प्लस लो तोमधी पॉइंट तोमधी मेट कुनी बाई मोड चास्ते मोड पॉइंट मोड ओस ने इधी माने की फाइनल आंसर ओके ओके नेक्स्ट उनको समझो दम सो ये टाइप ऑफ सामने माने रीसेंट का मिश्रण एलिगेशन चेप कोना पर कोड़ा चेप कोनंगा so, as to get a mixture worth of 16.50 per kg. Okay, let's look at the first question. Kilo worth of 15 rupees and 20 rupees and 2 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 rupees. ओके जनरल का मान की वी लेंजर्स तो उन्हें उन्हें वो का टाइप वन क्वालिटी टाइप टू क्वालिटी अंडे तो कुछ मंच क्वालिटी तो कुछ चार्ट क्वालिटी आर मारी ये वेदन का रेंडो वो का बीइंग गानी ये तो ना गानी इला कौन तो मंदी ये रेंडिट नहीं मिक्सेसी वो का तौर क्वालिटी नहीं 
సృష్టించడం జరుగుతుంది అనమాట ఈ రెండింటిని కలిపేస్తారు కలిపేసి సో ఇది ఒక పది రూపాయలు కొంటారు ఇది ఒక ఐదు రూపాయలు కొంటారు అతనికి రెండు కలిపితే ఎంత పడింది ఈ పదిహేను రూపాయలు పడింది కానీ దాని మన గీలకి ఇరవై రూపాయలకు అమ్మడం ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో ఈ విధంగా చెయ్యాలంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఇది పదిహేను రూపాయలు అని చెప్పాడు ఇది మనకి ఇరవై రూపాయలు చెప్పాడు పదహారున్నర మిక్సర్ తయారు చేయాలి అంటే ఒకటే మనకి పదహారున్నర మిక్సర్ తయారు చేయాలంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇది క్వాంటిటీ కొంచెం తక్కువ కలపాలి ఇది ఎక్కువ కలపాలి అనమాట అంటే రేట్ని బట్టి మనం ఇది ఇరవై రూపాయల రేట్ అని చెప్పాడు కదా మనకి పైన ఎంత చెప్పాడు ఇది పదిహేను రూపాయల రేట్ అని చెప్పాడు ఇది ఇరవై రూపాయల రేట్ అని చెప్పాడు ఓకే పదిహేను రూపాయల రకం ఇరవై రూపాయల రకం మనం పదహారున్నరకి మిక్సర్ అమ్మాలంటే మనకి ఏమవుతుంది ఈ క్వాంటిటీని అంటే తక్కువ రకం క్వాంటిటీని మనం ఎక్కువ కలపాలన్నమాట ఈ మిక్సర్ మనకు మిక్సర్ లో తక్కువ రకం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కువ కలపాలంటే మనం బియ్యం ఉన్నాయంటే అందులో లో క్వాలిటీ బియ్యాన్ని ఎక్కువ కలిపేసి మనం మంచి క్వాలిటీ అనేది తక్కువ కలిపాం అనుకోండి అప్పుడు మనకి లాభం అనేది ఎక్కువ వస్తుంది సో అంటే మనం ఆ విధంగా కలపాలన్నమాట జస్ట్ మీ కాన్సెప్ట్ కోసం ఇదంతా చెప్తుంది ఇది అంతా మీకు అవసరం లేదు సింపుల్ గా మీరు ఈ టైప్ ఆఫ్ రేషియో అండ్ ప్రొఫెషన్ ఎలా చేయాలంటే మనకి ఏమి ఇచ్చాడు ఇరవై రూ సారీ ఫస్ట్ పదిహేను కదా ఓకే పదిహేను ఇరవై కాబట్టి సో ఫస్ట్ పదిహేను వేసుకుంటారు ఇటు పక్క ఇరవై అనేది వేసుకుంటారు మధ్యలో ఏముంది పదహారు పాయింట్ నర అంటే పదహారున్నర మనకి పదహారున్నర ఉంది కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే దీని నూట యాభై కింద దీని రెండు వందల కింద తీసుకుని దీన్ని నూట అరవై ఐదు కింద తీసుకుంటే మీకు క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఈజీ అవుతుంది మీరు మామూలుగా కూడా పదిహేను ఇరవై పదహారున్నర అని కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ మీకు పాయింట్స్ లో ఇబ్బంది అవుతుంది అని చెప్పి ఈ విధంగా చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి ఈ నూట యాభై లో నూట అరవై తీసేయాలి పదిహేను వస్తుంది సో రెండు వందల నుండి నూట అరవై తీసేది మనకి ముప్పై ఐదు అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇందులో ఇది ఇందులో ఇది మైనస్ చేసి ఇక్కడ వేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి ఎదురుకుండా దీని దీన్ని తీసి దీనికి ఎదురుకుండా దీని దీన్ని తీసి దీనికి ఎదురుకుండా వేసుకోవాలి ఓకే సో మనకి ఎంత వచ్చింది ముప్పై ఐదు ఇస్టు పదిహేను సో ఇందులో మనకి ఐదు ఏకం అనేది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఐదు ఇందులో మూడు సార్లు ఐదు ఇందులో ఏడు సార్లు ఓకే సో ఫైనల్ గా మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది సెవెన్ ఇస్టు త్రీ అంటే మనం ఈ పదిహేను రూపాయలు ఇరవై రూపాయల రకాన్ని ఏడు ఇస్టు మూడు అంటే తక్కువ క్వాలిటీ ఎక్కువ కలపాలి మనం ఎందుకంటే మనకి అమ్మేది పదహారు నరకు కాబట్టి ఈ విధంగా మనం మిక్సర్ ని కలపాలన్నమాట ఓకే సో ఆన్సర్ అనేది ఏమవుతుంది ఆప్షన్ సి సెవెన్ ఇస్టు త్రీ మీకు త్రీ ఇస్టు సెవెన్ కూడా ఇచ్చాడు సో ఆప్షన్స్ అనేవి కొంచెం దగ్గర దగ్గరగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఆన్సర్ చేసి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనేది పెట్టాలి ఓకే సో అర్థమైంది కదా సో నూట యాభై రకం రెండు వందల రకం నూట అరవై ఐదు రకం సో మిక్సర్ అనేది మనకు మిక్సర్ అండ్ ఎలిగేషన్ లో మనం ఈ విధంగా సమ్ అనేది చెయ్యాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక సమ్ అనేది చూద్దాం ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్ సీజ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇఫ్ వన్ ఈజ్ ఫోర్ టైమ్స్ ద అదర్ దెన్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్ సీజ్ ఒకసారి తెలుగులో కూడా చూద్దాం రెండు ధనాత్మక సంఖ్యల లబ్ధం రెండు వేల ఐదు వందలు వాటిలో ఒకటి మరొక దానికి నాలుగు నాలుగు ఇంతలు అయితే ఆ రెండు సంఖ్యల మొత్తం ఎంత ఓకే అసలు మనకి ఇచ్చిన డేటా అనేది ఏంటి అంటే ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఇస్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే రెండు సంఖ్యలు ఇచ్చాడు ఆ రెండు సంఖ్యల్ని ఇంటూ చేస్తే ఒక సంఖ్యని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం ఇంకొక సంఖ్యని వై అనుకుందాం ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేస్తే మనకి రెండు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తున్నాడు ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఒక సంఖ్య అనేది అంటే ఎక్స్ అనేది ఇంకొక దానికి నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది అంటే రెండో సంఖ్యకి నాలుగు రెట్లు ఉంటుంది అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై అని చెప్పి అర్థం అనమాట అయితే వాట్ ఈస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ అయితే కనుక x ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని చెప్పి అడుగుతున్నారు మనం ఇది కనుక్కోవాలి ఓకే సో చూడడానికి కాంప్లికేటెడ్ ఉంటుంది కానీ చాలా ఈజీ సమ్ ఇది మీరు ఒకసారి చూడండి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై అంటే అర్థం ఏంటి వన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై సో ఇక్కడ ఏమీ లేదంటే వన్ అన్నట్టు అర్థం సో ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ ఉంది వై ని కిందకి తీసుకొచ్చేద్దాం ఫోర్ బై ఈ వన్ అని ఈ కిందకి తీసుకొచ్చేద్దాం అంటే మనకి ఎక్స్ ఈస్ టు వై రేషియో ఎంత నాలుగు ఈస్ టు ఒకటి అని అర్థం అనమాట అంటే మనం ఎక్స్ ఈస్ టు వై రేషియో అనేది ఫోర్ ఈస్ టు వన్ వాడు ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చాడు డైరెక్ట్ గా రేష్ చేయకుండా అంటే మనకి ఎక్స్ అని ఫోర్ ఎక్స్ అనుకుందాం దీన్ని మనం ఎక్స్ అని అనుకుందాం ఓకే సో వై ని సో ఇప్పుడు ఏంటి రెండు సంఖ్యల లబ్ధం ఇరవై రెండు వేల ఐదు వందలని వాడు ఇవ్వడం జరిగింది కదా అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వేల ఐదు వందలు ఓకే సో
సో ఎక్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ అనేది అనుకున్నాం కదా ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ లో మనకి ఎక్స్ అనేది ఇరవై ఐదు అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది ఇరవై ఐదు ఇంటూ నాలుగు వంద అవుతుంది ఓకే వన్ ఇస్టు ఫోర్ అన్నాడు కదా సో ఇప్పుడు వాడు ఏం చెప్పాడు రెండింటినీ గుణిస్తే రెండు వేల ఐదు వందలు వస్తుంది అని చెప్పాడు ఒకసారి గుణించి చూడండి కావాల్సి మీకు డౌట్ ఉంటే వంద ఇంటూ ఇరవై ఐదు ఇంటూ చేస్తే మనకి రెండు వేల ఐదు వందలు సో వాడు చెప్పింది మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ కరెక్టే అలాగే ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు ఒకదానికి ఇంకోటి వన్ ఇస్టు ఫోర్ రేషియోలో ఉంటుంది అన్నాడు అంటే పాతిక ఇంటూ చేస్తే నాలుగు ఇంటూ నాలుగు చేస్తే వంద వస్తుంది కదా సో రెండు కండిషన్స్ అనేవి సాటిస్ఫై అని మనకి ఫైనల్ గా కనుక్కోవాల్సింది ఏంటి ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే ఈ రెండింటినీ యాడ్ చేయాలి అంటే వంద ప్లస్ ఇరవై ఐదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఇరవై ఐదు సో ఇది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అనమాట సో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే అక్కడ ఉంది ఆప్షన్ బిలో ఉంది కదా ఇది మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఓకే ఏం లేదు వాడు ఏం చెప్పాడు అంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు రెండు వేల ఐదు వందలు అన్నాడు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై అన్నాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై కనుక్కోమన్నాడు ఓకే సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ వై అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే ఇక్కడ వన్ ఉన్నట్టు అర్థం సో దీన్ని బట్టి మనకి రేషియో వస్తుంది ఎక్స్ ఇస్ టూ వై అనేది ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ అని సో ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ అని అనుకుంటే కనుక ఈ రెండింటిని ఇంటూ చేద్దాం ఎందుకంటే ఎక్స్ ఇంటూ వై ఎంత అన్నాడు కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ అనేది మనకి రెండు వేల ఐదు వందలు అవుతుంది సో ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెండు వేల ఐదు వందలు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు ఇందులో ఆరు వందల పాతిక సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఎక్స్ అనేది మనకి ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది వస్తుంది సో ఎక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ వచ్చిన తర్వాత మనకి ఫోర్ ఎక్స్ అంటే ఎక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఫోర్ ఎక్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి నాలుగు ఇంటూ పాతిక వంద అవుతుంది సో ఈ రెండింటిని మనం యాడ్ చేయాలి ఎక్స్ ప్లస్ వై అనేది వంద ప్లస్ పాతిక నూట పాతిక అనేది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక సంబంధించి చూద్దాం మీకు ఏదైనా టాపిక్ డౌట్ ఉంటే మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లోకి లైబ్రరీలోకి వెళ్ళి మీరు ప్లేలిస్ట్ లోకి వెళ్ళి క్వాంటిటీ ఆప్టిట్యూడ్ వీడియోస్ అని కొడితే అందులో మీకు టైమ్ అండ్ వర్క్ పర్సంటేజెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇవన్నీ కూడా ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయబడి ఉన్నాయి ఒకసారి మీకు ఆ వీడియోస్ అనేవి చూస్తే కాన్సెప్ట్ అనేది అర్థం అవుతుంది సమ్స్ అనేవి ఈజీ అవుతాయి ఓకే సో టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ సంబంధించి ఒక సమ్మి ఇచ్చాడు సో చూడండి ఏ మ్యాన్ కంప్లీట్స్ ఏ జర్నీ ఇన్ ఎయిట్ అవర్స్ హీ కవర్స్ హాఫ్ ద డిస్టెన్స్ అట్ ఫార్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అండ్ రెస్ట్ అట్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద జర్నీ ఈజ్ ఓకే సో తెలుగులో కూడా ఒకసారి చూద్దాం ఒక వ్యక్తి ఒక ప్రయాణాన్ని మొత్తం ఎనిమిది గంటల్లో పూర్తి చేయగలుగుతాడు ప్రయాణంలో సగం దూరాన్ని అతను గంటకి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడు మరియు మిగతా సగం దూరాన్ని అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడు అయితే అతను ప్రయాణించిన దూరం ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో చూడండి ఇది మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ అని అనుకుందాం ఓకే సో ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ మనకి ఎంతో తెలియదు కాబట్టి ఈ టోటల్ డిస్టెన్స్ ను మనం టూ ఎక్స్ అనుకుందాం అనుకుంటే ఇందులో మనకి ఈ సెకండ్ డిస్టెన్స్ ఉంది కదా ఈ సెకండ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్స్ అవుతుంది ఈ సెకండ్ డిస్టెన్స్ అనేది ఎక్స్ అవుతుంది ఇతను ఏం చేశాడు ఈ ఎక్స్ సెకండ్ డిస్టెన్స్ ని మనకి నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడు మిగతా సగం ఎక్స్ అనేది మనకి అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించాడు సో మొత్తం ఈ జర్నీని కంప్లీట్ చేయడానికి అతనికి ఎనిమిది గంటల సమయం అనేది పట్టింది ఓకే అర్థమవుతుంది కదా మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అనేది ఇవ్వలేదు అదే మనం కనుక్కోవాలి టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది టూ ఎక్స్ అని మనం అనుకుంటే కనుక ఇందులో ఉన్న సెకండ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనేది మనకి ఇందులో సెకండ్ డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనేది వస్తుంది ఓకే ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ కాబట్టి ఈ సగం ఓకే సో ఏదైతే ఈ సెకండ్ డిస్టెన్స్ ఉందో ఇతను ఈ సెకండ్ డిస్టెన్స్ ని నలభై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళాడు ఈ రిమైనింగ్ సెకండ్ డిస్టెన్స్ ని అరవై కిలోమీటర్ల వేగంతో వెళ్ళాడు మొత్తానికి అతను పట్టిన సమయం అనేది ఎనిమిది గంటలు అయితే ఈ టూ ఎక్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది అతను ట్రావెల్ చేసింది ఎంత ఓకే సో ఇది మనకి సమ్ అనేది సో చూడండి మనకి డిస్టెన్స్ మనకి టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ లో ఫార్ములాలు ఉంటాయి కదా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఈ ఫార్ములా అనేది ఉంది కదా డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టైమ్ సో దీన్ని మనం వినియోగించుకుని సమ్ అనేది చేస్తాం సో డిస్టెన్స్ ఓకే సగం డిస్టెన్స్ అనేది ఈ ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ని అతను ఎంత వేగంతో వెళ్ళాడు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ అంత నలభై అలాగే మిగతా సగం ఎక్స్ అనే డిస్టెన్స్ ని అతను ఎంత వేగంతో వెళ్ళాడు అరవై అయితే కనుక టోటల్ గా అతనికి పట్టిన సమయం ఎంత ఎనిమిది గంటలు సో ఇది ఈక్వేషన్ అనమాట ఈ ఈక్వేషన్ వేసుకోవడం అనేది మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ నుండి మనకి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుం
అందులో ఈ పక్క నెంబర్ పోతుందో లేదో చూసుకోవాలి ఒకవేళ పోకపోతే దానికి మళ్ళీ ఇంకొక అరవై యాడ్ చేసుకోవాలి అప్పుడు కూడా పోకపోతే ఇంకొక అరవై యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఒక అరవైని మనం ఇంకొక అరవై యాడ్ చేస్తే నూట ఇరవై పోతుంది కాబట్టి ఈ రెండిట్లోనూ కామన్గా పోయే చిన్న నెంబర్ నూట ఇరవై అనేది అవుతుంది సో నలభై అనేది ఇందులో ఎన్నిసార్లు పోతుంది నలభై మూడు నూట ఇరవై మూడు సార్లు అనేది పోతుంది మూడు ఇంటూ ఎక్స్ అనేది మనకి మూడు ఎక్స్ అవుతుంది అరవై ఇందులో రెండు సార్లు పోతుంది రెండు ఇంటూ ఎక్స్ అనేది మనకి రెండు ఎక్స్ అవుతుంది సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ సో మూడు ఎక్స్ ప్లస్ రెండు ఎక్స్ అనేది మనకి ఐదు ఎక్స్ అనేది అవుతుంది బై నూట ఇరవై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది అవుతుంది మనం డైరెక్ట్ గా క్యాన్సిల్ చేసేసుకుందాం ఐదు అనేది నూట ఇరవై లో మనకి ఎన్నిసార్లు పోతుంది ఐదు రెండు పది ఐదు నాలుగు ఇరవై ఇరవై నాలుగు సార్లు పోతుంది సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇరవై నాలుగు ఇంటూ ఎనిమిది అంటే ఎనిమిది నాలుగులో ముప్పై రెండు మూడు ఉండి ఎనిమిది రెండు పదహారు మూడు నూట తొంభై రెండు సో చాలా మంది ఇక్కడ దాకా బాగానే చేస్తారు మనకు ఆప్షన్స్ లో నూట తొంభై రెండు వెంటనే ఆప్షన్ వన్ లో ఉంటుంది వెంటనే నూట తొంభై రెండు పెట్టి నెక్స్ట్ సమ్ కు వెళ్ళిపోతారు సో మార్కు పోతుంది సో మనకి ఏంటి ఎక్స్ కాదు కొనుక్కోవాల్సింది మనకి ఈ రోజు అన్ని కూడా ఇలాంటి సమ్ లో వచ్చినాయి సమ్ అనేది చూడడానికి ఈజీగా ఉంటుంది మనకి ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది కానీ అది ఫైనల్ ఆన్సర్ కాదు మనకి ఎక్స్ అనేది ఏంటి సగం డిస్టెన్స్ మాత్రమే మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత టూ ఎక్స్ అతను ట్రావెల్ చేసిన మొత్తం డిస్టెన్స్ కనుక్కోవాలి మనం ప్రయాణించిన మొత్తం దూరం కనుక్కోవాలి మొత్తం దూరం అనేది టూ ఎక్స్ మనకు ఇప్పుడు వచ్చింది ఎక్స్ మాత్రమే సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట తొంభై రెండు అయితే టూ ఎక్స్ అనేది ఎంత ఇంటూ టూ చేయాలి నూట తొంభై రెండు ఇంటూ టూ చేయాలి సో రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిది వేల పద్దెనిమిది ఒకటి రెండు ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు మూడు వందల ఎనభై నాలుగు సో ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎంత అంటే మనకి మూడు వందల ఎనభై నాలుగు మనకి సగం డిస్టెన్స్ వచ్చింది నూట తొంభై రెండు మొత్తం డిస్టెన్స్ రావాలంటే ఇంకొక నూట తొంభై రెండు అనేది కలపాలంటే ఇది నూట తొంభై రెండు అయితే ఇది నూట తొంభై రెండు సో ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చి మనకి మూడు వందల ఎనభై నాలుగు మనం ఈ విషయంలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి సో ఎక్స్ రాగానే ఫైనల్ ఆన్సర్ అనుకోకూడదు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఏంటో ఫైనల్ గా అది మనం చూసుకుని ఆన్సర్ అనేది పెట్టాలి మిమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి డెఫినెట్ గా వన్ నైంటీ టూ ఆన్సర్ అనేది ఆప్షన్ లో ఇస్తాడు మనకి ఇందాక సమ్స్ కూడా అలాగే వచ్చినాయి కదా సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఓకే ఏం లేదు మనకి డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టైమ్ ఓకే సగం డిస్టెన్స్ నలభైతో అంటే ఎక్స్ బై ఫార్టీ సగం డిస్టెన్స్ అరవైతో ఎక్స్ బై సిక్స్టీ ట్రావెల్ చేస్తే టోటల్ గా ఎనిమిది గంటల టైం పట్టింది ఓకే సో దీన్ని మనకి సాల్వ్ చేసుకుంటే ఫైనల్ గా ఎక్స్ వస్తుంది కానీ మనకి టోటల్ డిస్టెన్స్ కావాలి కాబట్టి నూట తొంభై రెండు ఇంటూ రెండు చేసుకుంటే మూడు వందల ఎనభై నాలుగు అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక సమ్మె అనేది చూద్దాం సో చూడండి ఇలాంటి సమ్మె మనం నిన్న పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చూసాం కదా ఇఫ్ త్రీ పర్సన్స్ వేవ్ త్రీ థర్టీ సిక్స్ షావల్స్ ఇన్ ఫార్టీన్ సారీ ఫోర్టీన్ డేస్ హౌ మెనీ షావల్స్ విల్ బి ఎయిట్ పర్సన్స్ వేవ్ ఇన్ ఏ ఫైవ్ డేస్ ఓకే సో సాల్వ్ అని ఉంటాయి కదా సాల్వ్ అని ఒకసారి తెలుగులో చూద్దాం ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి మూడు వందల ముప్పై ఆరు సాల్వాలను పద్నాలుగు రోజుల్లో కనుక నేస్తే ఎనిమిది మంది వ్యక్తులు ఎన్ని నేయగలుగుతారు అని అడుగుతున్నాడు ఓకే ఓకే సో ఇక్కడ మిస్టేక్ పడింది అంటే మిస్టేక్ అంటే ఏం లేదు ఐదు రోజుల్లో అనేది పర్లేదు తెలుగులో ఓకే సో ఐదు రోజుల్లో ఎన్ని నేయగలుగుతారు ఓకే సో మీకు ఆల్రెడీ మొన్న క్లాస్ లో చెప్పాను కదా ఫార్ములా అనేది ఉంటుందని మెన్ వన్ ఇంటూ డే వన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ బై డబల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెన్ టూ ఇంటూ ఓకే సో ఫార్ములా చెప్పాను మీద కదా మీకు సో ఎం వన్ ఇంటూ డి వన్ ఇంటూ హెచ్ వన్ బై డబల్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం టూ ఇంటూ డి టూ ఇంటూ హెచ్ టూ బై డబ్ల్యూ వన్ డబ్ల్యూ టూ అంటే వర్క్ అనేది ఎప్పుడు కూడా వర్క్ గానీ మనీ గానీ మనం ఎప్పుడు కూడా కింద వేసుకోవాలి సో ఎం వన్ ఇంటూ డి వన్ మనకి ఇక్కడ టైం అనేది ఇవ్వలేదు సో ముగ్గురు మనుషులు పద్నాలుగు రోజుల్లో అంటే మెన్ ఇంటూ డేస్ మూడు మనుషులు పద్నాలుగు రోజుల్లో కలిపి ఎన్ని సాల్వాలు అనేవి నేయడం జరిగింది మూడు వందల ముప్పై ఆరు సాల్వాలు నేయడం జరిగింది అయితే గనక ఎనిమిది మంది ఐదు రోజుల్లో ఎన్ని సాల్వాలు నేస్తారు ఓకే ఎనిమిది మంది ఐదు రోజుల్లో ఎన్ని సాల్వాలు అనేది నేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో మూడు మంది పద్నాలుగు రోజుల్లో ఎంత వర్క్ చేశారు ఎనిమిది మంది ఐదు రోజుల్లో ఎంత వర్క్ చేస్తారు ఈ ఫార్ములా ప్రకారం మనం ఇది సాల్వ్ చేసుకుంటే ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో క్యాన్సిల్ చేసుకుందాం మనం మూడు అనేది ఇందులో మూడు ఒకట్లు మూడు ఒకట్లు మూడు రెండు నూట పన్నెండు సార్లు క్యాన్సిల్ అయింది మనకి పద్నాలుగు అనేది ఎనిమిదిలో సారీ నూట పన్నెండులో ఎనిమిది సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది కదా సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎనిమిది ఇంటూ
average of 15 numbers is 7. Okay, Padihan numbers okay, average and the year day out of them, the average of first to 8 numbers is 6.5. I think Motta Mother the enemy number the average of Aru point I do and the average of last 8 numbers is 9.5. Okay, Motta Mother the enemy the average of Aru point I do, last to enemy the average of Tomudi point I do, I think middle number and third. So, look at the look at the Padihan Sankil Saga to Yedu. And the mother to enemy the Sankil Saka to Aru point I do, Maru Chiver, enemy the Sankil Saka to Tomudi point I the Majula Sanki Anta. Okay, so postumano, Idjodam, Padihanu Saka to Yedu another, okay, fifteen members your caverage and the seven. And a total length of Padihanelu, no taidu. So Idiman Pakan Bedkuno. So next day on a do, enemy the enemy the average and the Aru point I the under enemy Sanki average, eight members average, six point five. The Niman total Jeskuno. So, we have to do this. 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 We have so, our kind of confusion is 6.5 into 8 chess. So, next to 9.5. So, make the enemy members average lost and the 9.5 and the So, enemy is So, enemy is 0.5 and the So, enemy is 0.5 and the other So, enemy is 0.5 and the other So, next to 0.5 So, enemy is 0.5 and the So, enemy is 0.5 So, enemy is 0.5 and the other So, enemy is 0.5 So, next to 0.5 and the So, enemy is so, note a Yeravayam than the Chin, the monkey, okay? So, enemy the enemy the Kalte Padharu, so ye Padharu and Padhendi is the monkey, middle number and the Sun, and the monkey, note a Yeravay enemy the Lundi, ye pina on the average note either in the thesis the serpent, okay? Enemy the Lundi is the monkey moodu, rendu. So, until my final calls in the middle number and the Anthante, Yeravay moodi, the monkey answer and the Sun, okay? So, in the Chala simple. Padhan numbers average year each chedu until Padhan yellow note a chasto. Alagi enemy the motomo the enemy the sinkly average six point five one nadu. So enemy into R point I just there. Yaber endos nundi. Alagi enemy the average last enemy the average tumi point I the nadagabati. Enemy the into tumi point I just there. Dub by R osundi. Renditniman at chess conte. Nota eraway enemy the chindi. E nota eraway enemy the lonchi. E nota I the net thesis the miku. Yeraway mood and edos nundi. The monkey final answer. Okay, Pudunkok Samman et chodom. A mixture of 40 liters of milk and water contains 10 percent of water. How much water should be added to the mixture so that the new mixture contains 20 percent water? Okay, उसे तेरे लोगों को तो चौदह मानो। नाला बाय लेटर ला पालू मरियो नेल मिश्रमों वाले दी। पदी ने पदी सातो नेल ने कलिगी होंडी। आ मिश्रमों येरा वाय सातो नेल ने कलिगी होंडी इनको दान के अंतम अब तो लो नील ने दी कलपाली। Okay, चौड़ने मान के 40 liters mixture ये मिक्सर लो वाटर अंतों दे नील अंतों ने ऐटे पदिस्यातो नील लने ओने ऐटे ऐटे मानो इंद्रो पदिस्यातो यंतो कैलकुलेट जाव दो नाला बेलो पदिस्यातो यंता मान के नालगु लेटर लो ऐटे नालगु लेटर ले एंड मान के नील लो नालगु लेटर लो नील लो उन्दे नाला बेलो यातो नाला बेलो लेटर लो नालगु लेटर नील लो ने मान पोस्ट अपले इंजे पड़ो नालाबे लेटर लो फाटे लेटर्स मिक्सर लो मिल्क एंड वाटर मिक्सर लो फादिस आता हूँ वाटर टेन सेपरेशन नील लने और नहीं ओके टेन परसेंट वाटर ने दोन्दी सो नालाबे लो पदिस आते हैं करते नालाबे ना सॉरी नालग लेटर लने दो चिन्नी ये नालग लेटर लने दी एंटी एंटे मान की how much water should be added to the mixture so that the new mixture contains 80% water? So, this water is the water of the water. In this mixture, it is the water of the water. The water is the water of the water. The water is the water of the water. So, we will cancel the water of the water. The water is the water of the water. So, we will cancel the water of the water. So, we will solve this equation. 1 into 3 is 3. So, 4 into 4 plus x. 4 into 4 plus 4 plus 4 into x. So, 4x is equal to 20. x is equal to 20. 4 into 4 plus 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 4 
సో ఏం లేదు జాగ్రత్తగా చూడండి దీనికి ఇంకొక షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది మీకు చెప్తాను సో మనకి ఏంటి ముప్పై ఆరు లీటర్ల నీళ్ళు ఉన్నాయి నాలుగు లీటర్ల సారీ ముప్పై ఆరు లీటర్ల పాలు ఉన్నాయి నాలుగు లీటర్ల నీళ్ళు అనే ఉన్నాయి సో ఇదే కదా మనకి చెప్పింది ఫార్టీ లీటర్లో టెన్ పర్సెంట్ వాటర్ అంటే ఫోర్ లీటర్స్ అనేది మనకి ఇది వాటర్ ఇది మిల్క్ సో ఇది మనకి తెలిసింది సో ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు ఇరవై శాతం నీళ్లు ఎనభై శాతం పాలు వచ్చేలా రేషియో కావాలి అంటున్నాడు అంటే ఏంటి ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ కదా అంటే ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ ఇలా రేషియో అనేది కావాలంటే ఎన్ని నీళ్లు కలపాలి అని అడుగుతున్నాడు సో మనకి ఇక్కడ ఎంత ఉంది నాలుగుని ఎంత చేస్తే మనకి ముప్పై ఆరు వస్తుంది తొమ్మిది చేస్తే ముప్పై ఆరు అనేది వస్తుంది మనకి ఎప్పుడు కూడా పాల్లోనే మార్పు ఉంటుంది నీళ్ళలో మార్పు ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఏం కలుపుతున్నాం నీటిని కలుపుతున్నాం సో ఇక్కడ తొమ్మిది రెట్లు ఉందంటే మనకి నీళ్లు కూడా తొమ్మిది రెట్లనే ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది నాలుగే ఉంది ఓకే సో మనకి ఇక్కడ తొమ్మిది ఉంది కానీ ఇక్కడ ఎంత ఉంది ఒక నాలుగు నాలుగే ఉంది అంటే ఈ తొమ్మిదిలో ఉండి ఈ నాలుగుని మైనస్ చేస్తే మనకి ఐదు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటే కనుక షార్ట్ కట్ అనేది ఫాలో అవ్వండి లేదంటే మనకి జనరల్ మెథడ్ ఉంది కదా సో ముప్పై ఆరు బై నీళ్లు కలపాలి మనం ఏం కలపాలి ఇక్కడ పైన పాలు ఉన్నాయి కింద నీళ్లు ఉన్నాయి నీళ్లు కలపాలి కాబట్టి నీళ్లకి ప్లస్ ఎక్స్ వేసుకున్నాం సో ఫోర్ బై వన్ రేషియోకి ఈక్వల్ చేసుకుంటే మనకు కావాల్సిన ఎక్స్ వాల్యూ అనేది వస్తుంది ఓకే క్లియర్ కదా ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొక సంబంధించి చూద్దాం సో చూడండి ద మార్క్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఓకే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై రూపాయలు ఉంది ద షాప్ కీపర్ ఎలౌస్ ఏ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ పది శాతం డిస్కౌంట్ అనేది ఇస్తున్నాడు దాని మీద అండ్ గెయిన్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇలా ఇవ్వడం వల్ల ఎనిమిది శాతం లాభం పొందుతున్నాడు ఇఫ్ నో డిస్కౌంట్ ఈజ్ ఎలౌడ్ హిస్ గెయిన్ పర్సంటేజ్ వుడ్ బి గెయిన్ అడగట్లేదు గెయిన్ పర్సంటేజ్ అనేది అడుగుతున్నాడు సో ఒకసారి తెలుగులో కూడా చూద్దాం మనం ఒక వస్తువు యొక్క మార్కెట్ ధర పంతొమ్మిది ఇరవై అయితే షాప్ యజమాని పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చి ఎనిమిది శాతం లాభం పొందుతున్నాడు ఓకే పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇచ్చాక కూడా ఎనిమిది శాతం లాభం అనేది వస్తుంది అంటే ఏంటి అర్థం మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ఉన్న ధర కన్నా ఎక్కువ పెంచాడు అనమాట ఒకవేళ ఎలాంటి డిస్కౌంట్ ఇవ్వని పక్షంలో అతని లాభ శాతం ఎంత ఓకే సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడు కూడా శాతం లాభ శాతం అడిగినప్పుడు లాభం అడిగితే ఓకే లాభ శాతం అడిగినప్పుడు మనకి ఈ ఇచ్చిన ఫిగర్స్ తో మనకి పని లేదు ఈ ఫిగర్స్ అనే వాటికి మనకి సంబంధం లేదు ఫిగర్ లేకుండా కూడా మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది లాభ శాతం జస్ట్ పర్సంటేజ్ అడిగాడు కాబట్టి మనం పర్సంటేజ్ రూపంలో క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఈ ఫిగర్స్ తో పని లేదు ఒకవేళ లాభం అడిగితే మటుకు కన్ఫర్మ్ గా ఇది యూజ్ చేసుకోవాలి సో చూడండి మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది ఎక్స్ అనుకుందాం ఓకే మార్కెట్ ధర అనేది ఎక్స్ అనుకుంటే ఎక్స్ మీద అతను ఎంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటే పది శాతం అంటే ఎంత వంద రూపాయల మీద పది శాతం డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాడు అంటే మనకి తొంభై అనేది అవుతుంది అంటే తొంభై శాతం అంటే ఎక్స్ మీద తొంభై పర్సెంట్ కి ఇస్తున్నాడు అనమాట అతను ఇస్తే కనుక అతనికి లాభం ఎంత వస్తుంది ఎనిమిది శాతం లాభం వస్తుంది అంటే వందకి ఎనిమిది శాతం లాభం వస్తుంది అంటే అర్థం ఏంటి నూట ఎనిమిది రూపాయలు అనేది అతనికి రావడం జరుగుతుంది అంటే నూట ఎనిమిది సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నూట ఎనిమిది ఇంటూ వంద బై తొంభై ఓకే సో ఈ సున్నా ఈ సున్నా క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈ తొమ్మిది అనే దీనిలో ఒకసారి తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది అంటే నూట ఇరవై ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది మనకి నూట ఇరవై ఎక్స్ అనేది ఏంటి మనకి మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే మార్కెట్ ధర ఎంత నూట ఇరవై రూపాయలు కొన్న ధర ఎంత మనకి వంద రూపాయలు కొన్న ధర ఎప్పుడు కూడా వంద ఉంటుంది అతనికి సెల్లింగ్ ప్రైస్ అమ్మిన ధర ఎంత నూట ఎనిమిది రూపాయలకి అమ్మాడు ఓకే మార్కెట్ ప్రైస్ అంటే దాని మీద గుద్దిన ప్రైస్ ఎంత నూట ఇరవై రూపాయలు గుద్దాడు స్టిక్కర్ అనేది వంద రూపాయలు కొన్నాడు అతను అతను డిస్కౌంట్ ఇచ్చే కూడా లాభం ఎనిమిది శాతం వస్తుంది అంటే నూట ఎనిమిది రూపాయలు లాభం వచ్చింది సో డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే డిస్కౌంట్ ఇవ్వకూడా ఆ స్టిక్కర్ మీద ఉన్న రేటుకే అతనికి కనుక అమ్మేస్తే ఒకవేళ ఎలాంటి డిస్కౌంట్ ఇవ్వని పక్షం లాభ శాతం ఎంత అంటే డిస్కౌంట్ ఇవ్వకపోతే ఎంత గెయిన్ అనేది వస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు అంటే మనకి ఇక్కడ నూట ఇరవైకి ఉంది కదా సో నూట ఇరవైకి ఉంది ఎంపీ అనేది సో సేమ్ రేట్ కి అమ్మేశాడు అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ కూడా మనకి నూట ఇరవైకే అమ్మేశాడు అంటే అర్థం ఏంటి సిపి అనేది మనకి ఎంత వంద రూపాయలు కొన్న ధర వంద రూపాయలు సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది నూట ఇరవై అంటే లాభ శాతం ఎంత మనకి ఇరవై శాతం అనేది లాభ శాతం అవుతుంది ఓకే ఇరవై శాతం గెయిన్ పర్సంటేజ్ ఎంత మనకి ప్రాఫిట్ పర్సంటేజ్ అనేది ఇరవై శాతం ఓకే ఇది మనకి ఫైనల్ ఆన్సర్ అనేది అవుతుంది ఓకే మీరు
ఓకే సో ఇవి మనకి ఈ రోజు పేపర్లో ఉన్న సమ్స్ అనేవి ఇంకా సమ్స్ అనేవి మనం ఇంకా మిగతా పేపర్లో సమ్స్ అనేవి నెక్స్ట్ వీడియోస్లో మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం సో ఏ వీడియోస్ కూడా మీరు మిస్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే తప్పకుండా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే ప్రతి వీడియో కూడా మీరు లైక్ కామెంట్ షేర్ చేస్తూ యాక్టివ్గా ఉంటే కనుక ఎక్కువ మంది చూస్తూ ఉంటే కనుక నేను కూడా యాక్టివ్గా ఎక్కువ వీడియోస్ అప్లోడ్ చేయడానికి ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి వాళ్ళు యాక్టివ్గా చూసిన వీడియో ప్రతిదీ కూడా లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి అలాగే ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మనకు ప్లేలిస్ట్లో చాలా వీడియోస్ ఆల్రెడీ అప్లోడ్ చేయబడి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఒకసారి చూడండి ఓకే సో డోంట్ ఫర్ గట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ థ్యాంక్ యూ